atteindre ses objectifs professionnels, réussir sa vie personnelle également dans une société d'hyper-connectivité. Vous savez, c'est tout un défi. Une chose est sûre, pour réussir à long terme, sans y laisser sa peau et en conservant de la qualité dans ses relations, il faut devenir champion, championne dans l'art, la récupération, mes amis. C'est ce que je discute aujourd'hui avec vous dans cet épisode 13 stratégies pour des vacances ultra productives. D'entrée de jeu, je vous dis tout de suite, j'ai mis près de 15 ans, 15 ans pour arriver à implanter ces stratégies. Alors, je vous invite à pas juste écouter passivement, mais à prendre des notes euh, parmi les stratégies que je vais vous partager et ne pas essayer du jour au lendemain à dire « My God, c'est bon ce matériel-là, je vais, je vais faire ça ». Allez-y à votre rythme. Allez-y au rythme où vous êtes. Si ça m'a pris autant d'années, c'est parce que je me suis construit comme on se construit toujours au fil des ans. On devient une meilleure version de soi-même année après année. Et c'est comme ça que graduellement, on améliore la qualité de ses relations, on améliore la qualité de sa santé, on devient mieux calibré. Et croyez-moi, euh, prendre des vacances qui sont productives, prendre des vacances où on redonne en cadeau le temps que notre environnement, notre garde rapprochée, euh, notre conjoint, notre conjointe, nos enfants qui nous ont permis d'avoir ce temps-là où on a travaillé parfois trop, parfois un peu plus qu'on aurait voulu, parfois par obligation, parfois par choix, mais de redonner ce temps de qualité-là à nos proches, à ceux qu'on aime, ben c'est un art, c'est un art qui se développe au fil du temps. Et je vous invite donc à... Je vous dirais pour chacun des points, à les prendre comme des points de réflexion et de vous poser la question, est-ce que ça s'applique à moi? Est-ce que je n'aurais pas à travailler sur ce point-là? Je vous rappelle aussi qu'il y a eu, euh, quand je dis 15 ans, dans mes premières années, euh, les vacances, c'était un peu un moment pour moi pour me refaire une santé. Parce que j'étais tellement mal calibré. J'étais tellement investi dans mon travail, j'avais certainement pas la maturité émotive à l'époque avec les responsabilités que j'avais, donc je gardais tout en dedans de moi. J'arrivais à mes vacances deux semaines avant déjà, je commençais à aller chez le chiro, chez le physio, mon dos était bloqué, j'avais mal au cou, des brûlements d'estomac. Dans le fond, c'était des symptômes de mon corps qui criaient « à l'aide, à l'aide, arrête-toi, Pat. Pat, ce que tu fais, c'est pas sain ». Tu n'as pas une, un rythme de vie qui est sain. Et les vacances, pour moi, ben, c'est ce qui m'a sauvé. Mais ce qui est moins drôle, c'est que quand tu arrives dans cet état-là, en vacances, c'est quel genre de personne tu es pour les gens que tu aimes, pour les gens qui t'entourent. Tout ce que je voulais faire pendant mes vacances, c'était dormir, me reposer, ne pas avoir d'obligation. Euh, donc, j'avais un niveau d'énergie qui était bas, je n'étais pas en forme, j'essayais de me remettre en forme pendant mes vacances. Donc, non seulement c'était difficile pour mon environnement autour de moi, quand je dis mon environnement, pour ma conjointe, pour mes enfants qui avaient un père relativement absent, qui était absorbé par son travail, par ma conjointe aussi. Et lorsque le temps des vacances arrivait, ben, j'avais de la difficulté à trouver l'énergie pour redonner du temps de qualité à ceux que j'aime. Donc, d'apprendre jeune, je dirais, à avoir des vacances productives, c'est vraiment un art, c'est un art qui se développe. Et j'espère qu'en vous partageant ces 13 stratégies, ça va vous permettre d'accélérer votre développement et de faire des prises de conscience beaucoup plus rapides que moi je les ai faites. Alors, sans plus tarder, je commence avec la stratégie numéro 1. Eh bien, les très simple, c'est que sur une échelle de 1 à 10, vous devez décider à l'avance du niveau de déconnexion que vous voulez avoir pendant vos vacances. C'est 1, je veux un niveau de déconnexion complet, donc c'est 100 c'est total. Et le niveau de déconnexion 10, bien, dans le fond, je suis en vacances, mais c'est comme si j'étais au travail. Et lorsque j'ai débuté, moi, comme gestionnaire, si on peut dire comme directeur, mais si on recule, il y a une vingtaine d'années, euh, 20-25 ans, mais travailler pendant ces vacances, de montrer aux gens autour de soi, tu étais, étais comme un héros parce que même pendant tes vacances, tu travaillais, tu étais fort, tu étais bon, c'était valorisé. 
Et, mais c'était tellement, tellement malsain. Donc, vous devez décider aujourd'hui, si vous êtes à l'aube de vos vacances, ou si vos vacances, au moment où vous écoutez ce podcast-là, vos vacances sont déjà passées, peu importe à quel moment vous êtes euh, dans le courant de l'été, décidez à l'avance du genre de déconnexion que vous voulez. Pourquoi vous devez le décider à l'avance? Parce que ça va avoir une incidence considérable sur votre préparation. Si je veux être déconnecté à 10, donc comme si j'étais au travail, il n'y a pas grand-chose à préparer. Vous devez juste préparer votre famille, votre conjoint, votre conjointe, vos enfants, parce que papa ou maman, pendant qu'on est en vacances, va continuer à travailler. C'est ça que ça veut dire. Il ne faut pas l'oublier. Il y a un prix à payer. Et si vous voulez aller au niveau 1, le niveau de déconnexion complet, donc ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça prend une équipe qui est préparée, ça prend des attentes qui sont clarifiées pendant que vous êtes parti, parce qu'il y a des choses que vous avez déléguées. Donc ça a une incidence importante, et évidemment, entre le 1 et le 10, il y a tout un continuum que je vous invite d'ailleurs à explorer et à ne pas vous dire « enough is enough », ne pas vous rendre au bout. Euh, du rouleau, comme on dit, et de dire « cette année, je n'ai pas le choix, je déconnecte complètement ». Parce que quand on le fait par obligation, souvent, c'est qu'on n'a on pas la maturité pour bien se préparer, on oublie des choses et qu'est-ce qui se passe, on déconnecte complètement et non seulement on paye le prix professionnellement parce qu'on a mal préparé sa déconnexion. Donc, décider avant de partir… Donc, quelques semaines avant, un mois avant, ça peut se décider cet été pour l'année prochaine. Il hein? faut savoir planifier ces choses, il faut savoir connaître sa destination. Donc, quel genre de vacances à laquelle vous aspirez? Si vous dites, moi, un jour, j'aimerais déconnecter complètement et je me donne l'année pour préparer mon équipe, pour upgrader mes collaborateurs, pour mieux être un meilleur communicateur, pour mieux clarifier mes attentes aussi. Donc, euh, ça se prépare, une grande déconnexion, comme on l'appelle, et c'est un cadeau que vous faites à votre conjoint, à votre conjointe, à vos enfants. C'est également un cadeau que vous faites à votre garde rapprochée au niveau du travail, puisque en déconnectant complètement, indirectement, vous dites à votre équipe, « J'ai confiance en vous. Je vous laisse euh, les cordeaux du wagon. Je vous laisse gérer pendant que je suis parti et j'ai confiance que vous allez prendre des bonnes décisions. Vous faites un cadeau également à votre santé mentale. Vous faites un cadeau également à votre corps, à votre esprit. Euh, vous pouvez éliminer peut-être des tensions qui existent dans le couple, parce qu'on le sait, lorsqu'on travaille beaucoup, lorsqu'on s'investit, lorsque même lorsqu'on est à la maison et qu'on est dans notre esprit au travail ou encore sur le téléphone en train de gérer des, des textos, des courriels, on n'est pas complètement présent et il se développe un certain niveau de tension dans le couple ou avec les enfants. Donc, les vacances, c'est un moment pour essayer d'éliminer, de faire un reset complet dans vos relations. Alors, c'est des raisons pourquoi... Euh, J'ai transité, comme je vous dis, en l'espace de 15 ans, d'un niveau de déconnexion où c'est comme si j'étais au travail. Donc, j'étais à 10 en termes de déconnexion. Et euh, dans mes dernières années, avant de quitter le poste que j'occupais, pour ceux qui connaissent un peu mon histoire, j'étais chef de l'exploitation euh, pour les opérations canadiennes d'un groupe euh, japonais. Et pendant ces années-là, j'avais quand même beaucoup d'employés. Mais dans mes dernières années, en 2018, lorsque j'ai quitté, euh, je peux vous dire que j'avais atteint le niveau de déconnexion complet. Et vous allez voir euh, certains trucs, certaines stratégies que je vais vous partager, qui vont probablement vous faire euh, sourire ou rire même, euh, qui m'ont permis vraiment, de, au fil des ans, de vraiment, vraiment décrocher en sachant que si jamais il arrivait quelque chose qui était ultra, ultra important et que je devais être impliqué, il y avait des canaux de communication qui étaient disponibles pour me rejoindre sans que j'ai, comme on dit en bon québécois, à monitorer mon cellulaire euh, en tout temps ou à garder mon cellulaire ouvert au cas où il y aurait une urgence. Donc, il y a des façons justement de profiter de la grande déconnexion en demeurant disponible dans le cas de grande urgence. Évidemment, vous aurez à définir vous-même quelle est la définition d'une grande urgence. Sinon, 
vous ne serez pas dans la catégorie de la grande déconnexion. Point numéro 2. Deux, deux semaines avant votre départ, essayez de minimiser vos meetings. Pourquoi? Pour conserver votre temps, vous bâtir de la marge de manœuvre pour travailler sur les dossiers les plus importants. Pour finaliser peut-être certains dossiers ou certains projets que vous ne voulez pas partir en vacances sans que ce soit terminé. Et vous le savez, ça prend toujours plus de temps que ce qu'on prévoit. On est toujours trop optimiste dans notre évaluation du temps pour terminer des projets, des dossiers. Donc, essayez d'éliminer deux semaines avant vos vacances. Prenez votre agenda et ça se prépare, je vous dirais, un mois d'avance, un mois avant vos vacances. Vous regardez les deux dernières semaines et vous commencez à annuler, éliminer, vous retirer de certains meetings. Si vous avez à avoir des rencontres, peut-être, avec votre supérieur immédiat, pour lui dire « Écoute, euh, Bernard, euh, pendant les deux dernières semaines, euh, j'aimerais enlever ces deux meetings-là. Je sais que ma présence est toujours requise, mais avec ta permission, j'aimerais pouvoir me concentrer sur ces deux dossiers-là que je sais qui ont une importance majeure pour l'entreprise et j'aimerais mettre tous mes efforts à mettre partir en vacances. Est-ce que ça te convient? » Donc, il y a des bonnes façons de communiquer. Il y a des bonnes façons d'aller chercher son accord. Si c'est vous qui êtes en position de leadership et que vous avez des meetings récurrents à toutes les semaines avec vos, votre équipe, vos équipes, mais écoutez, belle façon aussi de déléguer euh, des tâches, de déléguer de la responsabilité du pouvoir à vos équipes en leur disant que les deux dernières semaines, avant vos vacances, vous ne, vous ne ferez pas partie des meetings, justement pour vous concentrer sur certains dossiers dont vous pouvez mentionner l'importance. Et ça permet à votre équipe, encore une fois, d'upgrader, excusez-moi les anglicismes, d'upgrader leurs skills, leurs habiletés, de sentir que vous leur donnez de l'accord, de la marge de manœuvre, euh, indirectement, ce qu'on dit comme message, j'ai confiance en vous que vous allez prendre les bonnes décisions, vous allez faire progresser les projets, les dossiers dans la bonne direction. Donc, deux semaines avant votre départ, vous, euh, vous, vous bâtissez de la marge de manœuvre pour vous concentrer sur vos dossiers les plus importants. Et peut-être, parenthèse par rapport aux dossiers importants, je vous invite à toujours catégoriser vos dossiers en ce qu'on appelle vos dossiers ou vos tâches, ce qui est stratégique et ce qui est tactique. Donc, deux semaines avant, faire la liste des trois dossiers maximum ou trois projets qui doivent absolument progresser ou être terminés. On parle de dossiers stratégiques. Et faites-vous une autre liste. C'est la liste des tâches tactiques. Des tâches, peut-être certains appels qui doivent être faits, certaines communications, peut-être certaines rencontres, que ce soit en virtuel ou en présentiel. C'est peut-être une discussion avec un client en particulier, parce que vous savez que vous êtes dans une étape proche du renouvellement et avant de partir en vacances, vous voulez avoir un contact au moins avec le client, que ce soit par téléphone, en présentiel, peu importe. Donc, c'est ce que j'appelle tout le tactique. Donc, ne mélangez pas le stratégique et le tactique. Vous faites de la marge de manœuvre pour attaquer vos dossiers stratégiques. Vous conservez vos matinées, comme on l'a vu dans certains épisodes, hein, les avant-midi stratégiques, les après-midi tactiques. Et euh, vous conservez votre liste de tactiques très importante, bien la définir. Ça se peut qu'il y ait beaucoup de choses qui a une liste assez élaborée, mais c'est ça qui va faire vos deux semaines précédant vos vacances. Ce sont des semaines cruciales pour vous permettre de passer des vacances productives. Si vous ne devenez pas intentionnel dans les deux dernières semaines précédant vos vacances, vous allez probablement avoir les deux derniers jours avant de partir aux vac en vacances qui vont être des journées d'enfer. Vous allez essayer de tout régler et puis finalement, vous allez être essoufflé, votre, votre élastique va être étiré et vous allez dire « enfin, je suis rendu aux vacances ». Mais vous allez probablement oublier des choses. Vous allez probablement oublier des choses, ça va vous permettre peut-être créer de l'anxiété, ça va vous empêcher, pas permettre, mais empêcher, ça va vous empêcher de profiter de la grande déconnexion rapidement. Et la grande déconnexion, je vous la souhaite un jour, 
parce qu'elle est vraiment, elle permet vraiment cette récupération-là, elle permet de prendre la distance par rapport à ses problèmes, par rapport à sa vie professionnelle. Elle permet de voir plus clair lorsqu'on revient, on a de la clarté parce qu'on a de la distance. On a créé un peu de l'espace entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle. Et c'est ça qui fait qu'on on retourne au travail comme étant un leader plus inspirant, plus inspirant. Pourquoi? Parce qu'on est plus relax. Hein? On inspire davantage les gens. On est moins dans l'émotion. On voit plus clair sur certaines décisions stratégiques qu'on a à prendre. Donc, il y a énormément d'avantages à se diriger doucement à votre rythme vers la grande déconnexion. Et comme je le disais au début, allez-y à votre rythme. Si votre niveau de déconnexion est à 8, visez pas à 1 cette année. Peut-être visez entre 5, 4 et 5. Donnez-vous un challenge un peu. Vous pouvez demeurer quand même disponible, avoir certains contacts pendant vos vacances sans complètement déconnecter. Mais je vous jure que de prendre, de goûter à la grande déconnexion, ça se prépare et lorsque ce n'est pas préparé, que je me dirige malgré tout dans la grande déconnexion, ça fait, ça crée souvent beaucoup de frustration. De frustration pendant les vacances ou, ou des surprises qu'on n'aime pas au retour. Et là, qu'est-ce qui se passe? Tous les bienfaits qu'on a eus des vacances pendant les deux dernières semaines, les trois dernières semaines, on les perd en l'espace de 24 heures en revenant au travail parce qu'on retombe dans l'émotion, on retombe dans la frustration. Donc, préparez votre départ deux semaines avant en faisant vos devoirs pour garder de la marge de manœuvre et attaquer vos vrais projets ou vos priorités stratégiques et de bien gérer toutes vos obligations et vos tâches tactiques. Point numéro 3, très rapide, très simple, c'est d'aviser vos collègues, de ne pas oublier d'aviser la réceptionniste et tous ceux qui doivent être au courant de vos dates de vacances ou de votre niveau de déconnexion, bien important. Trop souvent, les gens sont en vacances, on a les dates de vacances, mais on n'a pas le niveau de déconnexion. Il y a des gens qui veulent rester connectés pendant les vacances. Et c'est tout à fait correct. En passant, là, il n'y a pas de, de bon ou de mauvais. Il y a des avantages à chacun. Il y a des avantages à profiter de la grande déconnexion, comme j'en parle. Mais il y a aussi certains avantages professionnels à rester légèrement connectés. Si je veux être à 8, exemple, excusez, si je veux être à 2, 3, parce qu'il y a un client pendant mes vacances que je veux absolument être présent lors de l'appel conférence. Et c'est tout à fait correct, parce que c'est peut-être un client vraiment majeur. C'est un gros deal qu'on est en train de régler. Et pendant mes vacances, je veux m'assurer que ce client-là voit que je suis présent. Et peut-être de façon subtile, lui laisser savoir aussi que je suis en vacances, mais que je suis présent à l'appel. Pourquoi? Parce que sa clientèle et stratégique pour notre business. Sa clientèle est importante. Et c'est pour ça que pendant mes vacances, je suis présent. Donc, euh, sortez de votre jugement. Sortez de votre jugement. Je sais qu'aujourd'hui, dans la société dans laquelle on vit, les gens qui décrochent complètement la grande déconnexion, elle est extrêmement valorisée. Et les gens qui travaillent un peu pendant les vacances, c'est souvent mal vu un peu. Moi, je dis, sortez de ce jugement-là. On n'est pas ici pour juger, on ne connaît pas la réalité professionnelle et, et la vie personnelle d'aucune personne de façon intime. On connaît la nôtre et on a nos décisions, nous, à prendre. Laissez le jugement de côté, euh, vous allez vous éviter du stress. Et euh, comme on dit en anglais, « run your own race hein? », vous courez votre propre marathon à votre rythme. Donc, vous êtes où dans votre déconnexion et vous voulez aller où également? N'oubliez hein, pas une chose, quand je dis qu'il ne faut pas juger, si vous êtes dans une entreprise où la culture d'entreprise ne favorise pas la grande déconnexion, bien, ça va être difficile pour vous de vraiment déconnecter parce que pendant que vous allez être en vacances, vous allez probablement vous sentir coupable. Et qu'est-ce qui est le plus grand prix à payer? Sentir de l'anxiété et de la culpabilité pendant ces vacances parce que je suis déconnecté complètement ou juste me connecter deux points de, de contact avec mon équipe pendant la semaine, 
deux points la semaine suivante ou une fois par semaine. Et juste ça, peut-être, ça va suffire à me permettre à éliminer mon anxiété et profiter pleinement de mes vacances. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il y a un continuum entre le 1 et le 10 et qu'on ne doit certainement pas aller dans le jugement parce qu'on ne connaît pas toutes les subtilités qui font qu'on peut être à 10 ou à 1. On ne connaît pas non plus les, les valeurs de chacune des entreprises. Il y a des milieux de travail qui, où c'est extrêmement mal perçu de rester connecté pendant ses vacances aussi à l'autre extrême. Et pourtant, il y aurait peut-être certains bénéfices à être présent justement à un meeting. Vous allez me dire « Ouais, mais Pat, es-tu malade? » Non, non, je ne suis pas malade. Je, suis juste, je regarde juste les choses de façon froide, de façon un peu plus, plus pragmatique. Et croyez-moi, parce que je l'ai fait aussi pendant mes vacances, de prendre certains appels pour un gros, gros, gros client euh, qui représente au-delà de 10 du chiffre d'affaires de l'entreprise. Et euh, ça me faisait plaisir de le faire. Je le faisais, ça lançait le bon message à mon équipe. Ce qui est important, c'est que je puisse profiter, un coup que l'appel était terminé, de revenir en mode vacances. Alors, euh, avisez tout le monde de vos vacances, de vos dates. Et quand je dis tout le monde, c'est vos collègues, la réceptionniste, et également de votre niveau de déconnexion. Ça va permettre aux gens de communiquer avec vous ou pas, ou d'attendre de communiquer avec vous, ne pas remplir votre boîte de courriel inutilement, tout dépendant de votre niveau de déconnexion. Stratégie numéro 4, je l'ai appelée la règle du numéro 2. Et c'est quoi la règle du numéro 2? J'ai développé ça au fil des ans. Je crois que dans une entreprise, peu importe euh, le poste que vous occupez, les responsabilités que vous avez, il y a toujours une personne, une personne vraiment en qui on a une confiance presque aveugle, à qui on fait vraiment, vraiment confiance. Et c'est ça la règle du numéro 2. C'est qui votre numéro 2? Qui qui peut vous remplacer? Si vous êtes le numéro un, c'est qui votre numéro deux? C'est qui cette personne en qui vous avez une confiance importante? Pourquoi? Parce que vous savez qu'elle va prendre des bonnes décisions pendant votre absence. Elle partage les mêmes valeurs que vous par rapport à vos ressources financières, vos ressources humaines, vos ressources matérielles. Vous savez que le processus décisionnel va être très, très semblable au vôtre. Donc, vous partez comment? l'esprit tranquille. Parce que vous savez que s'il y a une crise et que votre intervention est nécessaire, mais qu'elle ne doit pas nécessairement être immédiate, vous savez que cette personne-là va mettre les choses sur « hold » et va dire à l'équipe « on va attendre que Pat revienne et ce dossier-là, on va le régler à ce moment-là ». C'est ça la règle du numéro 2. La numéro 2, c'est de déléguer des tâches spécifiques et des responsabilités à des personnes de confiance, mais particulièrement à une personne spécifique. Dans mon cas, c'était Luc, mon contrôleur que j'avais embauché en 2008, qui était dans l'industrie papetière, qui est devenu euh, contrôleur, vice-président finance dans l'automobile, euh, qui est devenu vraiment mon bras droit, mon numéro 2, une personne en qui j'avais une confiance euh, complète et entière, et qui je savais que si jamais c'était nécessaire, il allait me rejoindre pendant mes vacances. Pendant mes vacances, j'avais une ligne particulière pour qu'il puisse me rejoindre, mais ce n'est jamais arrivé. C'est jamais arrivé parce que je partais l'esprit vraiment tranquille. Hein? Et n'oubliez pas aussi, comme je, comme je le disais, de déléguer pendant vos vacances, oui, à votre numéro 2, qui lui peut faire des suivis sur des tâches déléguées à d'autres directeurs ou à d'autres personnes. C'est vraiment une personne de confiance. Vous pouvez avoir une rencontre avant de partir. Vous lui donnez toute la liste des choses qui ont été déléguées, puis vous lui, lui demandez de faire des suivis. Et vous partez, pour, vous partez comment à l'esprit tranquille, parce que vous savez que c'est une personne qui est excessivement fière. Donc, euh, ça fait grandir toute votre équipe de déléguer. Ça fait grandir vos collaborateurs. Et ça vous permet aussi, lorsque vous déléguez, ça vous permet de planifier votre semaine de retour immédiatement. Hein, vous rencontrez Martine, tu te gardes Martine pendant les deux prochaines semaines, je suis parti, ce dossier-là, j'aimerais ça que tu t'occupes de telle partie. Et à mon retour, on se voit le jeudi. Euh, si tu veux prendre ton agenda, jeudi après-midi, deux heures, est-ce que ça te convient? J'aimerais ça que tu me fasses un suivi sur le dossier, tu me dises comment ça a progressé. Puis écoute, euh, 
si tu as le goût de faire avancer le dossier davantage, tu ne te gênes pas, sois bien à l'aise. Hein, ça vous permet de lancer des petits challenges à vos équipes et d'avoir des belles surprises au retour. Puisque vous le savez, il y a des gens très motivés autour de vous, il y a des gens qui veulent monter, il y a des gens qui veulent grandir. Et ils vont se faire un plaisir de vous montrer qu'ils sont en mesure de monter dans l'organisation en vous démontrant de la proactivité. Donc, stratégie numéro 4, je l'ai appelée la règle du numéro 2, c'est qu'on va avoir une personne à qui on a confiance, qu'on délègue vraiment des tâches de suivi ou des tâches particulières. Évidemment, il y a tout le reste de l'équipe à qui on peut déléguer certaines tâches particulières. Stratégie numéro 5, un peu comme la 3, relativement simple, c'est assurez-vous de fournir les accès nécessaires et les outils pendant votre absence. Ça veut dire quoi? Aussi simple que peut-être des clés, des codes d'accès, des codes d'accès sur des portes, euh, certains sites. Il y a peut-être certaines choses que vous déléguez qui vont nécessiter l'accès à certaines informations qui sont sur des sites sécurisés avec euh, nom d'usager, mot de passe. Donc, euh, quand je vous disais qu'un numéro 2, c'est une personne en qui vous avez pleinement confiance, bien, vous savez qu'en donnant ces accès-là, qui parfois ont accès à de l'information très, très privilégiée, très confidentielle, des données financières sur l'entreprise, ou peu importe c'est quoi, des données très stratégiques en termes marketing, des données très stratégiques sur l'évaluation de la compétition également, ou du développement de produits qu'on est en train de faire, de la propriété intellectuelle. Donc, vous voulez avoir une personne en qui vous avez pleinement confiance, mais assurez-vous que vous ne ralentissez pas la délégation parce que vous avez oublié de déléguer des choses, des accès qui sont nécessaires pour faire progresser vos dossiers ou vos projets. Stratégie numéro 6, un grand classique. <coughs> Activez votre message d'absence. Là où je mets une différence dans le message d'absence, prenons l'exemple où vous partez pour deux semaines. Et votre journée de travail, c'est le vendredi, et votre retour se fait dans deux semaines, le lundi, deux semaines plus tard. Ce que je vous recommande, et qui a été vraiment... « Game changer » dans mon cas, c'est d'activer votre message d'absence le jeudi. Le jeudi, en quittant le travail, exemple 5 heures, vous activez votre message d'absence qui va indiquer que vous êtes en congé du vendredi, même si ce n'est pas le cas. Donc, du vendredi, avec un retour le mercredi, deux semaines plus tard. Donc, normalement, vous revenez le lundi et vous allez effectivement revenir le lundi. Mais ce que ça, ce que ça fait soudainement, c'est comme votre message d'absence est activé pour le vendredi avant votre départ et deux jours suivant votre arrivée, vous venez de vous gagner trois jours. Trois jours où il n'y a personne qui vous envoie des communications, s'attend à avoir des réponses de vous. Deux jours, la dernière journée particulièrement, où... Euh, vous n'avez pas, vous diminuez votre pression, vous êtes davantage en mode stratégique, vous avez le temps de rencontrer votre, per, vos, vos, votre équipe, peut-être faire une marche, voir certains employés. Donc, ça vous donne la marge de manœuvre à votre dernière journée de travail et particulièrement au retour, ça vous donne deux belles journées pour bien gérer votre retour. N'oubliez pas, quand je dis d'activer votre message d'absence, c'est non seulement courriel, n'oubliez pas la boîte vocale, la boîte vocale du cellulaire, la boîte vocale peut-être de votre ligne dure, si vous en avez une au bureau. Assurez-vous que tout est synchrone, comme on dit, qui est synchronisé partout. Et ça va vous permettre de garder de la marge de manœuvre pour vous, pour les choses qui sont vraiment importantes. La numéro 7, stratégie numéro 7, c'est ajuster votre signature de courriel. Donc, un mois avant vos vacances, je vous invite à modifier la signature de votre courriel pour y indiquer les dates de vos vacances à venir. Et là, vous allez mettre dans vos dates de vacances du vendredi. Je serai à vacances en compter du vendredi avec un retour le mercredi. Donc, vous indiquez dans la dernière ligne, sous votre signature, « Veuillez noter que je serai en vacances du... » Et là, vous mettez les deux dates, et avec le mardi inclusivement, un retour le mercredi. 
Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est qu'indirectement, dans toutes vos communications vous, que vous faites, que ce soit avec des employés, que ce soit avec votre garde rapprochée, que ce soit avec euh, vos troupes, que ce soit avec des clients, que ce soit à l'externe, vous envoyez le signal du moment où vous ne serez plus disponible. Et proactivement, moi j'ai vu des clients me contacter avant mon départ de vacances à cause de, à cause de cette stratégie-là et qui ont demandé un meeting avant que je parte en vacances. Et si je n'aurais pas eu cette signature-là, j'aurais probablement perdu ce client-là pendant mes vacances. Qu'est-ce que ça l'a fait? Ça a, ça a déclenché une réaction proactive de la part du client pour dire « OK ». Pat s'en va deux semaines, un peu plus que deux semaines, parce que ma signature, évidemment, indiquait deux jours plus tard que ma réalité que je revenais, et une journée avant, donc le vendredi, j'étais en vacances, et le lundi-mardi, euh, à mon retour également, selon euh, la signature que j'avais mis, ça l'a euh, ça a déclenché une réaction du client, et ça, il m'a communiqué, « Écoute, Pat, j'aimerais ça te rencontrer avant ton départ, serais-tu disponible? » Oui, absolument. C'est à quel sujet peux-tu me donner un peu d'information? Écoute, euh, petit problème de service, de disponibilité, d'inventaire, euh, ça nous cause beaucoup de problèmes, puis ça commence vraiment très irritant pour euh, l'équipe au niveau production. Oh, OK. Euh, heureux euh, de pouvoir rencontrer ce client-là. Euh, avant de partir en vacances, parce que ça va peut-être me permettre de mettre en place des stratégies pour justement renforcer le lien avec le client. Donc, ajustez votre signature de courriel pour y indiquer vos vacances à venir. Stratégie numéro 8. Celle-là, elle était ultra, ultra payante. Elle va probablement vous faire sourire. Je vous invite à vous ouvrir un compte de courriel, que ce soit un compte Gmail, que ce soit un compte Hotmail, Yahoo, peu importe. Ouvrez un compte Gmail. Moi, c'est ce que j'ai fait. Et ce compte-là s'appelle comment? C'est un, un compte Gmail de vacances. PO pour Patrice Ouellet. PO.vacances, arrobas, à commercial, gmail.com. Quand vous voulez vivre la déconnexion totale, mes amis, ça prend quand même un canal de communication pour vos équipes. En cas d'urgence, c'est primordial qu'on vous rejoigne. Votre garde rapprochée doit avoir une façon de le faire. Sans que vous ayez à garder votre cellulaire ouvert. Parce que vous le savez, si vous gardez votre cellulaire ouvert, même si vous le mettez en mode silence, quand vous allez le prendre, qu'est-ce qui va arriver? Vous allez peut-être voir quatre appels manqués, cinq appels manqués. Vous allez peut-être voir la, 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 la notification de 253 courriels non lus. Vous allez voir ça monter. Même si on peut effacer ces, ces, ces notifications-là, il en demeure pas moins que d'utiliser son cellulaire pendant ses vacances, le même cellulaire qu'on utilise au travail. Il y a un certain risque à faire monter son niveau d'anxiété. Bon, il y a des façons de programmer le cellulaire, absolument. Il y a des façons de le faire pour justement qu'on puisse l'utiliser pour les bonnes choses, pour soit pour écouter des livres audio, écouter certains podcasts, se détendre, peu importe, sans nécessairement qu'on rentre dans la sphère professionnelle. Et euh, le courriel, exemple, euh, euh, Martine Labonté, ml.vacances, gmail.com, appelez-le comme vous voulez, votre, votre compte de courriel là, Gmail, là. Mais essayez de le mettre le mot « vacances » dedans. Pourquoi? Parce qu'avant de vous envoyer un courriel, quand ils vont mettre votre adresse de courriel, po.vacances.gmail.com, est-ce que je prends la bonne décision en dérangeant mon boss, en dérangeant ma boss pendant ses vacances, pendant qu'il est dans le sud deux semaines avec sa femme et ses enfants? Est-ce que... Je vais scorer des points en lui envoyant un courriel sur ce courriel-là. Ou au contraire, mon boss va se dire « Ouais, Martine euh, ou Bernard, euh, c'est peut-être pas encore beaucoup de croûte à manger avant d'être plus mature dans ses décisions, de mieux gérer son anxiété. Hein? » Donc, ça va vous permettre de garder malgré tout une porte ouverte. Une porte ouverte si jamais il y a quelque chose de vraiment important. Et votre numéro 2, lui, va savoir qu'est-ce qu'il qu qu doit vous envoyer par là. En 10 ans à utiliser cette stratégie-là, j'ai reçu un courriel. 
un courriel en disant, parce que c'est un courriel qui est non publié, donc personne ne peut l'avoir. Donc, ça vous permet, à chaque jour ou aux deux jours, juste d'aller jeter un petit coup d'œil sur cette boîte de courriels là Il n'y a jamais rien qui rentre dedans, à part les publicités, parce que Gmail publie les nouveaux courriels, ou parfois on va, on va utiliser ce courriel-là pour s'abonner à des infolettres ou des choses du genre. Mais dites-vous une chose, ça a sauvé ma vie, ça m'a permis d'accéder à la grande déconnexion en m'ouvrant un compte de courriel exclusif pour les périodes de vacances. Bien important, évidemment, comme je l'ai mentionné, de donner ce courriel-là seulement à très, très peu de gens. Et euh, de vous assurer qu'il y a une stricte confidentialité par rapport à ce courriel-là, sinon bien, votre stratégie euh, perd sa valeur. J'avais d'ailleurs laissé ce courriel-là à notre plus gros client. Qu'est-ce que vous pensez? Pensez-vous qu'il m'a envoyé des courriels? Jamais. Parce que j'ai reçu un courriel, comme je vous le dis en disant, de mon numéro 2 qui était Luc. Mais ce client-là, ce que je lui lançais comme message pendant mon, mes, mes vacances, c'est que là, ta business est importante. Ta business est tellement importante pour nous que je te laisse un courriel confidentiel et privé. Si jamais il arrive quelque chose que Luc ne peut pas régler, tu as accès à moi. Évidemment, je t'invite à régler le tout avec Luc. Il est au courant de tout. Mais si jamais il y avait quelque chose... Donc, ça permet de bâtir des liens vraiment, vraiment serrés aussi. Non seulement c'est une stratégie pour déconnecter, mais c'est une forme de stratégie marketing aussi. C'est une forme de stratégie pour renforcer ces liens avec euh, des gens particuliers à qui on, on tient vraiment. Euh, ce courriel-là, je l'avais donné également à Jean-Luc qui était, si vous voulez, le psychologue industriel qui coachait l'équipe. Et je savais que Jean-Luc avait tout la, 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 le jugement pour s'il y avait à me communiquer des choses ultra importantes pendant mes vacances, qu'il allait le faire via ce canal de communication-là. Stratégie numéro 9, laissez votre bureau dans un état impeccable. Pensez à votre retour. Que voulez-vous attaquer à votre retour? Quels dossiers vont être importants à votre retour? Donc, assurez-vous que votre bureau, quand vous partez, là, il est immaculé, il est impeccable, c'est propre, c'est bien classé. Vous avez déjà mis sur le coin du bureau deux ou trois dossiers que vous savez qu'au retour sont importants, sur lesquels vous voulez faire des suivis. C'est déjà dans des filières, c'est classé, c'est bien indiqué, les notes sont dans les dossiers. Donc encore là, qu'est-ce que vous faites? Vous partez l'esprit tranquille parce que vous êtes en contrôle. Donc laissez votre bureau dans un état impeccable. Et stratégie numéro 10, c'est exactement la même mais pour votre vie personnelle. Laissez votre maison dans un état impeccable. Si vous avez des services d'entretien ménager qui viennent à la maison de façon régulière, que ce soit aux semaines, aux deux semaines, assurez-vous que pendant vos vacances, ces gens-là viennent pour, à votre retour, ça sent bon, ça sent le propre, tout est classé. On arrive détendu, on arrive des vacances, on n'a pas à se retrouver dans un environnement où on est parti à la course parce qu'on a été mal planifié. Donc, laissez votre maison dans un état impeccable. Et assurez-vous, avant de partir, des choses aussi simples, peut-être la plomberie, fermer la valve, la plomberie principale, qui va vous permettre peut-être des dégâts d'eau. Hein, puisque l'eau est complètement coupée, il y a peut-être certains électroménagers, vous voulez couper l'alimentation. Assurez-vous que ces choses-là sont bien faites pour vous éviter un retour en douceur, un atterrissage à la maison, où c'est plaisant de rentrer dans la maison. Stratégie numéro 11, je l'ai abordé un peu, c'est de planifier votre semaine de retour avant votre départ. Et vous le savez, les deux premières journées, le lundi le mardi de votre retour, votre message d'absence est toujours actif et il indique que vous êtes de retour mercredi. Donc, vous avez deux journées. Vous avez deux journées de belles marges de manœuvre. Et vous allez faire quoi dans ces deux journées-là? Écoutez, je vous donne quelques pistes. Vous allez inverser le protocole stratégique-tactique. Ça veut dire quoi? 
Ça veut dire qu'à votre retour le lundi, vous allez faire quoi le lundi avant midi? Vous allez vous promener. Vous allez aller arpenter l'organisation, vous allez aller parler de façon informelle, vous allez aller prendre le pouls de l'organisation. Plein de gens vont vous passer, euh, vont vous demander comment étaient vos vacances, vous allez pouvoir connecter, prendre le pouls, euh, apprendre des choses que la boîte de courriel ne vous donnera pas. Donc, vous ne voulez pas faire l'erreur que trop de gens font, c'est d'aller dans le bureau et d'attaquer la boîte de courriel qui est inondée de courriels. Et vous allez en avoir plus que pour la journée, de toute façon. Ce qui est le plus important, ce n'est pas votre boîte de courriel. C'est de prendre le pouls de l'organisation, de prendre le pouls des humains qui travaillent autour de vous. Il y en a peut-être qui attendaient votre retour et qui avaient hâte à votre retour pour vous parler, parce qu'ils ont des gros problèmes. Il y a un problème avec un directeur qui a un leadership toxique. Et pendant vos vacances, qu'est-ce qu'il a fait? Il en a profité. Il en a profité pour abuser un peu de son autorité. Et le lundi matin, en vous promenant, c'est une des premières choses qu'on vous transmet dans le corridor, à la machine à café, ou dans une porte entrouverte avec quelqu'un. « As-tu la chance de parler avec, euh, avec Dave? »« Non. Y as-tu fait quelque chose? »« Ouais, mais écoute, euh, pendant la semaine passée, il est arrivé une situation, telle, telle chose, puis écoute, ça a comme dégénéré pas mal, puis... Euh, » Martin a claqué à la porte, il est parti. Ah, OK, OK, merci. Hein, ça va vous permettre de découvrir toutes ces choses-là. Ça va vous permettre aussi d'entendre toutes les bonnes nouvelles, toutes les bonnes choses que l'équipe a fait pendant votre absence aussi, des records de vente qu'ils ont battus, ou encore, il y a une personne qui s'est distinguée. Donc, que ce soit les bonnes ou les moins bonnes nouvelles, vous devez conserver votre lundi et votre mardi de votre retour en avant-midi en mode tactique. Donc, vous inversez le protocole stratégique tactique. Vous vous promenez, vous parlez, vous jasez, vous ralentissez vos troupes, vous les, vous les arrêtez dans leur travail, puisque si vous leur avez bien appris à appliquer le protocole stratégique tactique, qu'est-ce qu'ils font le matin? Ils vont être en mode stratégique. Et vous allez faire quoi? Vous allez les déranger. C'est parfait. C'est parfait. Vous voulez prendre le pouls de l'équipe. OK? Donc, c'est peut-être bon aussi de vous dire, puisque comme je l'ai dit, les avant-midi, donc vous prenez le pouls de l'équipe, l'après-midi, vous faites quoi? Mais là, c'est le temps. C'est le temps d'aller dans votre bureau, vous enfermer et doucement passer à travers votre boîte de courriel. Et la beauté de l'exercice, c'est qu'il y a probablement plusieurs courriels que vous allez pouvoir simplement effacer. Pourquoi? Parce que vous allez avoir été mis de la situation pendant vos marches dans l'entreprise, pendant le contact que vous avez eu. Et ça va vous éviter d'avoir à lire les romans et toute la chaîne de courriel d'un événement, dans le fond, donc qui vous a été résumé. Vous avez un portrait bien clair de la situation. Vous n'avez pas besoin de relire toute l'émotion des gens, puisque quand on écrit souvent une crise et qu'on essaie de la gérer par courriel, ce qui est une des erreurs très souvent commises par les gens, bien, il y a plein d'émotions dans les courriels, il y a plein de vocabulaire qui nous stimule de façon agressive et euh, c'est rien de bon pour vous au retour des vacances. Vous n'avez pas besoin de ça, vous êtes zen, vous êtes rempli d'énergie, vous voulez continuer à avoir un leadership inspirant donc, vous gardez votre distance par rapport à l'émotion, vous avez la tête froide, vous êtes en mesure de voir les choses de façon objective et de prendre les décisions appropriées et rencontrer les personnes pour savoir exactement dans quel état ils sont et euh, c'est quoi les, les, les next steps, comment est-ce qu'on règle ça si ça n'a pas été réglé de la bonne façon. Donc, euh, les avant-midi tactiques, les après-midi stratégiques. Stratégie numéro 12. Je regardais mes feuilles, c'est pour ça que j'ai eu quelques hésitations. Stratégie numéro 12, on arrive à une ARS 2, 12, 13. Ça m'a été... Euh, il y a eu une année où je suis parti et j'avais oublié de payer une facture qui était très importante et euh, qui avait une date limite dessus. Et pendant mes vacances, à un moment donné, on s'est levé un matin, j'avais comme trois messages, j'ai pris mes, mes, mon message vocal, le signal cellulaire, j'avais complètement oublié ça. C'était avec un fournisseur pour euh, des rénovations. 
Et euh, lui, dans le fond, son dernier message, ça disait tout simplement que s'il n'y avait pas de réponse, mais ben, il n'allait pas venir. Vous savez comment que c'est dans le domaine de la construction. Parfois, avant de les ravoir, euh, les délais peuvent être très longs. Donc, la stratégie numéro 12 est simple. Faites le tour de vos finances personnelles avant votre départ. Est-ce qu'il n'y a pas des factures à payer? Est-ce qu'il n'y a pas des montants à recevoir aussi euh, que vous attendez et vous voulez faire un suivi avant votre départ pour justement vous assurer qu'à votre retour, ces fonds-là vont être arrivés, que ce soit par la poste, vont avoir été transférés, des cartes de crédit à payer. Hein, vous voulez vous dormir tranquille par rapport à vos finances personnelles. Donc, assurez-vous de faire le tour de vos finances personnelles. Évidemment, ça vous permet de faire quoi? Ça vous permet de préserver votre carte de crédit. Hein, super important, ça. Assurez-vous de connaître votre carte de crédit en tout temps. C'est important. On ne sait pas à quel moment de notre vie qu'on va avoir besoin peut-être d'un prêt pour saisir une opportunité, un prêt peut-être ou une marge de crédit parce qu'on a des besoins ponctuels qui sont plus importants que notre capacité financière parce qu'on traverse une épreuve. Votre cote de crédit, si vous la préservez jalousement, c'est toujours, toujours payant. Donc, assurez-vous de faire le tour de vos finances personnelles. Stratégie numéro 13, que je l'adore, celle-là. J'allais dans ma bibliothèque à toutes mes vacances et encore cet été, avant de partir, je vais choisir les livres que je vais apporter pendant mes vacances. Ah, oh, que j'aimais ça! Et j'avais toujours de la, de la difficulté, hein, de la difficulté à ne pas en apporter 10. C'est impossible à lire 10 livres pendant les vacances. Sinon, tout ce que je vais faire, je vais être un ermite. Mais euh, c'est des choix déchirants. C'est des choix qui ne sont pas faciles. Euh, souvent, pendant mes vacances, je me rappelle Nelson Mandela que j'ai lu sur la plage en République dominicaine. Quel beau livre! Quel beau livre! Quel homme! Quel grand homme! Euh, les, les biographies, pour moi, sont probablement l'amalgame le, le, parfait entre le développement personnel et le roman. Je trouve qu'il y a des grandes leçons à tirer dans les belles biographies, euh, des leçons de vie, des leçons professionnelles, et en même temps, certaines biographies se lisent aussi un peu comme des romans. Celle de, de Nelson Mandela, qui doit avoir peut-être, je ne sais pas, 600, 800 pages, c'est un gros, c'est une belle brique, mais euh, je regarde encore, je l'ai toujours, le livre est jauni parce qu'il était le long de la page, il a goûté un petit peu à l'eau, mais je l'ai toujours gardé. Pourquoi? Parce que j'avais pris, euh, j'avais noté plein de passages dans le livre. Et pendant mes vacances, euh, oui, je traîne maintenant mon Kindle, mais j'aime le, le côté physique, le tenir un livre, l'avoir dans mes mains. Je trouve que c'est, euh, pour moi, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose que j'apprécie, c'est quelque chose que j'aime. Et pendant les vacances, quand je suis au soleil, ma conjointe est couchée à côté de moi, elle aussi, elle relaxe. Euh, D'avoir mon livre à lire et pendant que je marche, parce que je suis un grand liseur en marchant, euh, je marche très très lentement en lisant. Ça m'a permis de prendre des marches, euh, je vous dirais, de 2-3 heures sur la plage, de me rendre sur la plage en voyant toutes les les autres euh, resorts, comme on peut dire, sur la plage, et d'avancer doucement les pieds qui baignent euh, dans les vagues qui arrivent. C'est des moments magiques et qui sont agrémentés et amplifiés par la qualité des lectures que vous apportez avec vous. Donc, assurez-vous de choisir vos livres. Euh, faites ça de façon un peu, euh, de, je dirais pas un peu, très intentionnelle. Assurez-vous de choisir des choses qui vont vous inspirer euh, N'hésitez pas à amener des romans aussi. Ça peut être un roman tout simplement pour s'évader, pour permettre à l'esprit de complètement déconnecter. Vous savez, quand on embarque dans un roman, dans une histoire fictive, et on oublie tout. On est dans un monde parallèle, dans un autre monde. Donc peut-être que pour vous, le roman va être parfait. Je vous invite peut-être à mettre de côté tout ce qui est euh, développement professionnel, tout ce qui est relié au travail. Euh, Ce n'est pas une obligation, mais euh, ça permet vraiment de profiter de davantage de déconnexion pendant les vacances. Ce n'est peut-être pas le moment d'essayer de demeurer focusé sur des habiletés professionnelles. C'est davantage le moment, je pense, justement, de déconnecter complètement de tout ça pour revenir davantage, euh, davantage rempli d'énergie. Alors voilà, c'est les 13 points. 
Euh, et je vous en rajoute deux, deux points bonus, mais tellement simples. Assurez-vous de vous assurer. Je parlais ce matin avec une personne euh, dont leur fils est allé en Floride et il s'est assis sur une rampe d'un pont pour prendre une photo. Il a basculé et il est tombé. Multiples fractures à la colonne, euh, au cou évidemment qui fait partie de la colonne, euh, le cou, la colonne, euh, poumon perforé. Euh, il est entré à l'hôpital à Miami doit subir d'autres interventions chirurgicales à la colonne. Comment vous pensez que ça va coûter tout ça aux États-Unis en plus, en dollars US, non seulement, taux de change, mais aussi la facture est drôlement différente de la nôtre ici. Et il n'y avait pas d'assurance, le jeune. C'est les parents qui vont être prêts qu'un bill de quoi? 200 000, 300 000? Oui, la RAMQ va, va rembourser la portion pour le même, euh, la, 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 la même, si vous voulez, activité médicale va être remboursé, mais il va y avoir une grosse différence à payer. Vous savez, ça peut mettre, euh, ça peut complètement euh, chambouler votre vie financière, ça peut complètement vous mettre sur les reins, ça peut vous obliger à vendre la maison, euh, ne plus avoir d'équité. Pourquoi? Parce que vous vous n'êtes pas assuré. Assurez-vous de vous assurer. Euh, la raison principale, et j'en profite ici à la fin, pourquoi il y a eu un long délai entre mon dernier podcast et euh, celui-ci, bien, j'ai mon, 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 mon plus grand chum, chum d'enfance, est décédé sur le chemin de Compostelle en Espagne. Et heureusement, avant de partir, il avait pris des assurances, puisque ses parents, qui sont très âgés, euh, Luc, euh, mon grand chum, qui j'espère m'écoute, euh, avait pas de conjointe ni d'enfant, donc de ce côté-là, ça a été, disons, euh, un peu moins compliqué, mais pour ses parents qui ont 85 et 84 ans, donc j'ai pris beaucoup de choses à ma charge et je l'ai fait vraiment de façon, euh, Luc aurait fait la même chose si quelque chose de semblable me serait arrivé, euh, donc j'ai pris en charge, si vous voulez, la portion administrative, hein, rapatrier euh, une dépouille dans un autre pays, localiser tout ça, c'était quand même beaucoup de travail administratif, mais Dieu merci qu'il avait pris une assurance avant de partir, puisque le rapatriement de la dépouille a été couvert par les assurances et ça aurait pu mettre en péril euh, les finances de ses parents. Et, euh, donc, euh, assurez-vous de vous assurer. Et si vous faites partie de ceux qui vous disent « Ah, moi j'en ai des assurances là, dans mon régime collectif, là, je paye déjà pour ça », Savez-vous quoi? Faites sortir les clauses. Regardez qu'est-ce qui est assuré exactement et c'est quoi le montant des indemnités. Votre conjoint est couvert aussi? Votre conjointe, vos enfants sont tu couverts? Est-ce que c'est les mêmes couvertures? Allez dans le détail, n'hésitez pas. Vous pouvez complètement démolir tout ce que vous avez bâti pendant une vie dans vos finances parce que vous avez négliger de vous prendre une assurance à 200-300 qui va vous permettre de partir l'esprit en paix. Donc, assurez-vous de vous assurer. Et euh, mon dernier point, ben c'est simple. Pourquoi ne pas vous lancer un défi? Écoutez bien celle-là. Là. Le défi d'arriver à vos vacances dans la plus grande forme que vous n'avez jamais été. Je vous disais au début de l'émission qu'il y a eu une, une partie de ma vie où les vacances, c'était ma planche de salut. C'était le moment où j'essayais de me refaire une santé. Je dis bien, j'essayais, puisque j'y arrivais à peine. Je revenais en vacances et tout ce que j'avais réussi à faire, c'est d'éliminer un peu de douleur dans le bas du dos, de tension, de stress. Je n'étais pas guéri encore et je retournais travailler pour encore une longue période. Donc, pourquoi... Ne pas vous lancer le défi de dire « Cette année, là, quand je vais arriver à mes vacances, là, je vais être dans la meilleure forme de ma vie. » La meilleure forme que je n'ai jamais atteint. Ça va vous amener à quoi, ça, ce mindset-là? Ça va vous amener à quoi le fait qu'il y a une date précise à laquelle vous devez être dans une forme splendide, qui est la date du vendredi avant de partir en vacances? Ça va probablement vous amener à planifier vos semaines, votre mois précédent, vos deux mois précédents les vacances de façon complètement différente au niveau de votre santé, 
au niveau de votre alimentation, au niveau de votre activité physique. Et vous avez probablement augmenté, augmenté votre niveau. Vous allez augmenter votre, votre niveau d'intensité. Vous allez être plus conscient de votre alimentation. Votre horaire va être moins chargé deux semaines avant. Vous allez peut-être passer un 30 minutes de plus au gym, peut-être un peu plus de course, un peu plus de cardio. Et quand vous allez arriver le vendredi avant vos vacances, mes amis, pour la grande déconnexion en plus, vous allez être dans une forme resplendissante. Vous allez être le leader le plus inspirant, la leader la plus inspirante qu'on a jamais vue. Pourquoi? Parce que vous êtes un modèle. Un modèle d'une personne qui est intentionnelle, qui sait quoi faire. Non seulement qui sait quoi faire, mais qui fait ce qui doit être fait et qui donne le bon exemple. Donc, je vous invite, je vous lance le défi. Pourquoi ne pas vous faire le cadeau, le cadeau aussi à votre partenaire de vie, à vos enfants, d'arriver en vacances et péter le feu, mes amis. Alors, voilà. Je vous souhaite des bonnes vacances et notre prochain épisode, on va justement parler plus en détail de la semaine du retour. J'en ai quand même abordé un peu de la semaine du retour, mais je veux vous donner d'autres stratégies aussi qui vont permettre de rendre votre semaine de retour encore plus productive. En attendant, je vous invite à communiquer avec moi. Vous avez euh, mon courriel. Si vous aimez le matériel que je fais, vous avez des commentaires. Ou encore, vous aimeriez peut-être avoir une conférence avec vos troupes, votre équipe. Envoyez-moi un courriel, ça va me faire plaisir d'entamer une discussion avec vous pour voir la faisabilité du projet qu'on pourrait avoir ensemble. En attendant tout le monde, des super vacances. Ciao, à la prochaine.